चले गाइज वेलकम टू सुपर क्विक रिविजन वी आर स्टिल ऑन टू चैप्टर नंबर टू लेट मी रिमाइंड यू दैट ऑल दीज वीडियोज डू कम ऑन आर टेलीग्राम चैन अलॉन्ग विद नोट्स ऑल्सो सो लेट्स कंटिन्यू टूडे वट यू आर गुन आई थिंक वी आर गुन बी डूंग क्वेश्चन फ्रॉम फोर्टी नाइन टू फिफ्टी टू फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन वन ऑफ द क्वेश्चन जो मॉड्यूल के अंदर भी है यहाँ पर क्या था कि हम लोग पांच टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते थे ए बी सी डी एंड प्रोडक्ट एफ ठीक है जो प्रोडक्ट एफ था उसको बनाने के लिए जेड चाहिए जेड हम लोग करंटली मार्केट से खरीद लेते थे या टू हंड्रेड रुपीज लेकिन एक ऑप्शन भी है कि आप उसको घर में भी बना सकते हो मतलब यू कैन मेक दैट इन योर ओन फैक्ट्री तो हम लोगों ने तभी ना सोचा कि यार अगर बनाएंगे तो खर्चा कितना होगा खरीदने का तो कॉस्ट हमारे पास है जब बनाएंगे तो वी हैव टू ट्राई टू टॉक ऑफ आर वेरिएबल कॉस्ट इस क्वेश्चन के ना बेटा देवा फाइव वेरिएबल कॉस्ट दो टाइप ऑफ मटेरियल था एम वन एम टू एक टाइप ऑफ लेबर था एंड दे वर टू वेरिएबल ओवर इज वन दैट वेरीज विद मशीन आर्स वन दैट वेरीज विद लेबर आर्स ठीक है तो जो लेबर आर्ट्स वाला जो वेरिएबल ओवर है उसका आर्ट्स हम लोग लेबर से उठा लेंगे तो हम लोगों ने सब चीजों का कॉस्ट ऐड किया केम टू वन एटी तो हम लोगों ने पार्ट वन के ना बोल दिया था कि भाई अगर आप लोग Z फैक्ट्री के अंदर ही बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा तो बना लेना लेकिन जब हम लोग पार्ट टू तक पहुंचे भी स्टार्ट टू रियल है इसकी यार Z बनाने के लिए ना मटेरियल M1 चाहिए एंड मटेरियल M1 वन इज रिक्वायर्ड फॉर A, B एंड C ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट M2 टू इज रिक्वायर्ड फॉर A, B एंड D ओके okay. और सामने ऐसा अपने को ना शुरू में शायद उल्लू बनाने के लिए उन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि M1 और M2 दोनों का दोनों की कमी है लेकिन हम लोगों ने जब भी टेस्ट किया तो पता चला M2 की जो सॉरी M1 की कोई कमी नहीं है सबने अपने को उल्लू बनाया सो so, M1 वन इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर तो यहाँ पे एक ही लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज M2। तो ये वाला सब एल से सॉल्व नहीं होने वाला बिकॉज इज ओनली वन लिमिटिंग फैक्टर तो अपना डायरेक्टली ही आंसर आ जाएगा ठीक है तो रॉ मटीरियल जो एम था दैट वॉज नॉट इनफ फॉर ए बी सी ऑल्सो इनफैक्ट इसके अलावा अपने को जेड के लिए भी चाहिए तो हम लोगों ने फिर क्या सोचा सर रैंक देंगे सर तो और क्या तो हम लोगों ने क्या किया ए बी सी के लिए हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ एम टू निकाला और जेड के लिए हम लोगों ने सेविंग्स पर लीटर निकाला जैसे पिछले क्वेश्चन के ना बीवल हेप्टान ठीक है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सी का फर्स्ट रैंक आया था शायद बी का सेकेंड रैंक आया था इसका थर्ड रैंक आया था और फिर जेड का फोर्थ रैंक आ गया था तो हम लोगों ने सी बना लिया बी बना लिया थोड़ा बहुत ए बी बना लिया तो Z के लिए तो बेटा माल ही नहीं बचा Z के लिए अगर माल ही नहीं बचा तो अल्टीमेटली Z आपको खरीदना ही पड़ेगा और यहाँ पे एक और चीज था A, B, C, D के लिए ना आपने किस आपने कुछ ना कुछ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको 10,000 यूनिट तो बहुत बनाने का ही है तो याद रखना ये 10,000 यूनिट आपको कॉन्ट्रैक्चुअली बनाना है तो इसके लिए कोई रैंक्स नहीं आएगा ये बना दो उसके बाद जो मटेरियल बच जाएगा ना M2 वाला वो आप लोग रैंक्स के हिसाब से वो दे देना तो अल्टीमेटली इन दिस पर्टिकुलर केस आप लोग को जो Z है वो आपको खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि उसके लिए अपने पास माल नहीं बचा बस यही वाला चीज मैंने शॉर्ट्स के अंदर मतलब वो समरी के अंदर भी लिखा हुआ है एक और पार्ट थर्ड भी आएगा वो बताता हूं देर इज दिस इज अंड पे क्वेश्चन फ्रॉम आई सी एम मॉड्यूल्स इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेविंग्स पर लिमिटिंग फैक्टर्स देर आर फोर प्रोडक्ट्स ए बी सी डी प्लस वन मोर प्रोडक्ट कॉल्ड इज एफ एफ रिक्वायर्स अ रॉ मटीरियल जेड ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स टू रॉ मटीरियल एम एन एंड एम टू On testing, we find out that on testing we find out that M1 is in abundance and not in sh uh, short supply. So forget about that in the question. M2 is required for ABC and for Z and it is in short supply. We can't make all of them. Hence, we have to give ranks based upon contribution per liter of M2 for A, B, and C. Okay, and for Z, for Z, for Z, we are thinking to buy or make. We give ranks based upon savings per kg of raw material. Actually, it should be the savings per liter of raw materials. रैंक्स आर सी बी ए एंड जेड तो सबसे पहले सी फिर बी फिर ए फिर उसके बाद जेड डू रिमेंबर वाइल एलोकेटिंग रिसोर्सेज देर आर सम यूनिट दैट यू हैव टू मेक ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट दो यूनिट्स यू डू विदाउट थिंकिंग ऑफ रैंक्स ऑल्सो फॉर बैलेंस यूनिट्स यू मेक इन द ऑर्डर ऑफ रैंक्स एंड वाइल डूइंग सो ए इज अ लास्ट रैंक प्रोडक्ट जेड डज नॉट गेट मेड हेंस वी हैव टू परचेज जेड एज वी हैव गॉट नो मटेरियल्स लेफ्ट फॉर इट ठीक अच्छा लास्ट पार्ट जो आपका है ना तो वो लोग क्या बोलता है लास्ट पार्ट के अंदर कि ना यहाँ पर Z जो है करंटली आप लोग के पास मटेरियल वो नहीं बचा है ठीक है आप लोग खरीदोगे तो क्या हो जाए परचेज प्राइस कितना चेंज हो जाए ताकि यू कैन थिंक ऑफ इवन मैन्युफैक्चरिंग Z इन साइड ओनली तो तब मैंने तुम लोगों को क्या समझाया कि ना हम लोगों ने जब एलोकेशन किया तो A तक एलोकेशन हो गया था ए वॉज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसको शॉर्ट सप्लाई वाला मटेरियल फिर भी मिला फिर भी मिला फिर भी मिला ठीक है अगर कभी सेविंग्स पर आर प्रोडक्ट एफ
और हम लोगों ने परचेस कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल लिया था कुछ परचेस कॉस्ट अपना 255 आया था अगर कभी अगर कभी Z का परचेस कॉस्ट बढ़ बढ़ के करंटली 200 है 255 पहुंच गया ना तो फिर उसका रैंक विल एग्जैक्टली बिकम सेम एज ए देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बिकम इन डिफरेंट एंड यू कैन थिंक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जेड ऑल्सो इन हाउस ठीक है ये तुम्हारा फोर्थ वाला पार्ट था एक बार बस वो पढ़ देता हूं In the last point, we are asked to find out what should be the change in purchase price of Z so that we can think of manufacturing Z. Okay, we take contribution per kg of A and copy that to Z and find out the purchase cost as balancing figure. हम लोगों ने बस यही वाला काम किया था और कुछ नहीं. ठीक है चल. ये हो गया था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50. अभी ये एग्जाम का एक क्वेश्चन था. सम ऑन लिमिटिंग फैक्टर्स इसके मैंने तुमको एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई थी कि आई ने कैसे वो सॉल्व किया और तुम लोग को भी वैसे ही सॉल्व करवाया और तुमको एक और लॉजिक भी मैंने बता दिया था अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि ना आप एस क्यू एल करेंटली बनाते हो लेकिन एस बनाने के लिए ना आपको पी भी चाहिए पी आप मार्केट से खरीद लेते हो एट वन ट्वेंटी स्लाइटली सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन ओके तो वन ट्वेंटी के ऊपर खरीद लेते हो लेकिन एक ऑप्शन आया है कि आप एन ना इन हाउस भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो Using all these particular cost, तो अपना जो cost पड़ता है बेटा वो 90 rupees का ही पड़ता है तो obviously मैं यही सोचूंगा कि यार मैं ना अगर पी बनाऊंगा वो सस्ता पड़ेगा लेकिन बनाने के लिए अपने को यहां पर स्किल्ड लेबर चाहिए विच इज इन शॉर्ट सप्लाई देखो यहां पे वो लिखा हुआ है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर इज सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड आर सो दे फोर इट इज इन शॉर्ट सप्लाई बॉस इफ इट इज इन शॉर्ट सप्लाई तो अभी सब कुछ तो नहीं बन सकता तो मैंने तुम लोग को दो ब्रॉड ऑप्शन करवाया क्या दो ब्रॉड ऑप्शन करवाया मैं स्किल लेबर उधर डालूंगा ताकि मैं सबसे ज्यादा कमाऊं तो सबसे ज्यादा कमाऊं मतलब तो मैंने क्या कर लिया एस क्यू एन एल मैंने सोचा एस क्यू एल तीनों का तुमने मैं बनाऊंगा ठीक है तो मैं कंट्रीब्यूशन कितना कमा लूंगा बस जब भी मैंने ये वाला काम किया ना मैंने ये सोचा कि एस के लिए पी चाहिए और पी में खरीद रहा हूं तो मैंने रैंक्स निकाल लिए और उसके बाद मैंने बना लिया और उस उसके बाद मतलब एवरीथिंग कैन नॉट बी मेड क्योंकि स्किल लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई तो फिर हम लोगों ने रैंक्स दिया और हम लोगों ने देख लिया एस क्यू एल कितना कितना बन सकता है उसके हिसाब से कितना कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसके हिसाब से अपना जो प्रॉफिट है बेटा वो कितना आएगा तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा आया था ठीक है फिर हम लोगों ने ऑप्शन टू सोचा ये ऑप्शन टू अपना क्या था कि ना ये जो एस है ना ये जो एस है एस बनाने के लिए पी भी चाहिए यार पी भी हम ही लोग बनाएंगे ठीक है अच्छा नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वट एवर आई एम सिंग नाउ एस बनाने के लिए ना बेटा एस बनाने के लिए एस बनाने के लिए फोर्टी रुपीज इज अ लेबर कॉस्ट पर आर ठीक है एंड इट गेट्स ट्वेंटी बोले तो पॉइंट फाइव आर्स लगता है ठीक है पॉइंट फाइव आर्स लगता है सेम वे यहां पर सिक्सटी अपॉन फोर्टी वन पॉइंट फाइव आर्स लगता है फोर्टी अपॉन फोर्टी वन आर लगता है ठीक है आपको ये वाले आर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है लेकिन जब आप पी बनाते हो ना तो फोर्टी रुपीज इज अ लेबर कॉस्ट एट फोर्टी रुपीज पर लेबर आर ठीक है तो इन दैट पर्टिकुलर केस वन आर लगता है तो इतना जरा सब लोग अभी वो याद रखना कि जब आप एस बनाते हो लेकिन एस के अंदर से पी जब आप खरीदते हो तो तो अपने को एस बनाने के लिए इन ऑल जीरो पॉइंट फाइव आर से लगेगा दैट इज ये वाला ठीक है लेकिन 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 जब आप एस बनाते हो और उसके अंदर आप पी भी बनाते हो ठीक है तो आपको एस का भी आर्स लगेगा आपको पी का भी आर्स लग जाएगा तो एस का जो आर्स था जीरो पॉइंट फाइव आर्स ही था और उसके बाद फिर पी का जो आर्स है वो बना है तो जब मैंने ऑप्शन टू किया ना मैंने ऑप्शन टू के अंदर क्या किया हम लोग एस बनाते हैं लेकिन एस बनाने के लिए पी भी चाहिए हम लोग पी भी बना देते हैं तो पी जब हम लोग बनाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट है पी का वो नाइनटी रुपीज पर आर वो नाइनटी रुपीज पर यूनिटी लगेगा लेकिन दैट टाइम आर्स रिक्वायर्ड टू बी मच मोर तो हम लोगों ने फिर यहां पे फिर से रैंकिंग दिया फिर से रैंकिंग देने के बाद इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला लेस फिक्स कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस गेव यू द प्रॉफिट और फर्स्ट वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया था तो हम लोगों ने अल्टीमेटली कंक्लूड क्या कर दिया कि आप एस क्यू एल बनाओ जितना जितना क्वांटिटीज वगैरह वो हो सकता है और एस के अंदर एस के अंदर एंड एस के अंदर आप जो पी है वो आप लोग मार्केट से खरीद लेना यू विल बी गेटिंग मच मोर अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है ये एग्जाम का ही क्वेश्चन था बट इट वॉज क्वाइट अजी क्वेश्चन ठीक है इट इज नवंबर टू प्रॉब्लम ओके इट इट हर कम इन दैट तो ईजी प्रॉब्लम वी मेक एस टेक जीरो पॉइंट फाइव स्किल्ड आर्स क्यू एन एल For S, we require P. It takes one hour. P we are buying, but now we realize manufacturing cost is less. We are thinking what to do. Skilled hours are in short supply. We divide our answer into two parts. That is part one. Part one can a manufacture SQL, but by buying P from the market, which is required for S, give ranks based upon contribution per hour. फिर उसके बाद part two जो यहाँ पर है, manufacture SQL, but by manufacturing P
जो है वो एस के लिए लग जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट जो वन आर है इन दिस पर्टिकुलर केस वो यहाँ पर पी uh, के लिए लग जाएगा ठीक है तो अगेन फाइन फाइन प्रॉफिट इन बुद्ध केसेस हाइएस्ट वन विल ऑलवेज बिन ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन ठीक है फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन किया था विच आई ट्राई टू थिंक इज अ डिफाइनिंग क्वेश्चन फॉर अस ओके आई गिव दैट क्वेश्चन एज अ थ्री स्टार रेटिंग वैसे आज के अपने सारे के सारे क्वेश्चन ये वाला भी थ्री स्टार है ये वाला भी थ्री स्टार है ये वाला भी थ्री स्टार है ये कोई आर के अंदर था जहाँ पे गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स वगैरह के बारे में भी था ठीक है अब ये गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं उससे पहले हम लोग पांच प्रोडक्ट्स यहाँ पर वो बनाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर P1012345, ठीक है लेकिन ना सम ने अपने को ऐसा वो बोल दिया कि हमारी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है ना दोज आर बिट लिमिटेड ऐसा वो लिखा हुआ है द प्रोडक्शन फैसिलिटीज आर बिट लिमिटेड तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ना हम लोग कुछ ना कुछ मार्केट से खरीद लें क्या तो हम लोग ना ऐसे केस के अंदर सोचते हैं पहले बनाएंगे तो अपना वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा कितना होगा एंड मोर ओवर इस क्वेश्चन के अंदर देवर सम फिक्स कॉस्ट आल्सो एसोसिएटेड विद एवरी प्रोडक्ट ठीक है हम लोग मंथ वाइज कर रहे हैं तो आप लोग वो एसोसिएटेड फिक्स कॉस्ट जो है ना वो आप लोग पर मंथ निकाल लेना कुछ वो फोर आया था उसका कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना ठीक है तो फिक्स कॉस्ट मैं सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ मैंने कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोला कि वो यूजलेस है मैंने हमेशा क्या बोला अगर सेम रहेगा तो यूजलेस है बेटा लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अगर आप बनाओगे तो ही लगने वाला है ठीक है तो हम लोगों ने वो वाला फिक्स कॉस्ट निकाल लिया था फिर हम लोगों ने सोचा कि मैन्युफैक्चर करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा कभी भी फिक्स कॉस्ट आ जाता है ना यू हैव टू गो फॉर टोटल एनालिसिस ओनली क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट नहीं होता तो जिधर भी कम आ रहा था हम लोग वो मैन्युफैक्चर करेंगे ठीक है तो P101, 103 और 105 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वॉज लेस 102 और 104 के अंदर बाइंग कॉस्ट वॉज लेस तो हम लोगों ने क्या बोला आउटसोर्स कर देंगे ठीक है आउटसोर्स कर देंगे तो P102 और 104 जो है हम लोग सोच रहे हैं खरीदने के बारे में ये वाला जो क्वेश्चन था ना पूरा का पूरा एक डिस्कशन क्वेश्चन था उन लोगों ने यहां पे बोला कि मिस्टर सिंह एक आया है ओके जो तुम लोगों को आउटसोर्सिंग के बारे में बता रहा है आउटसोर्सिंग वाला हम लोग खुद नहीं बनाएंगे हम लोग मार्केट से खरीद लेंगे ये वो सब कुछ ठीक है तो ये वाला जो बंदा है सब कुछ बता रहा है और वो एक और चीज भी बोलता है कि आउटसोर्सिंग से भी अच्छा या फिर शायद उसके जैसा ये एक ऑप्शन है कॉलेज गेम शेयरिंग एग्रीमेंट तो सम ने तुमको एंड के अंदर वो बोला था कि सब कुछ डिस्कस वगैरह करो सारा रिपोर्ट वगैरह तो दे फो दिस क्वेश्चन हैज टू बी फुल्ली एक्सप्लेन ओके तो हम लोगों ने क्या सोचा कि ना P102 और 104 का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है भाई वो ज्यादा है तो फिर ये खरीद लेते हैं लेकिन जरा सोचो अगर खरीदे होते हो दिमाग के अंदर क्या क्या इश्यूज आएंगे फर्स्ट अगर खरीदेंगे तो इतना यूनिट्स और इतना यूनिट्स अभी खरीद लेंगे तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे कम यूज होगा तो तुम्हारे पास स्पेयर कैपेसिटी आ जाएगा स्पेयर कैपेसिटी के अंदर क्या वन जीरो और वन का प्रोडक्शन और करना चाहोगे क्योंकि सम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है ऑल दो इज अ मेजर मार्केट प्लेयर बट कैन कैप्चर द मार्केट फर्दर तो हम लोग क्या बाकी प्रोडक्ट्स और बना के बेच पाएंगे वो एक क्वेश्चन है दैट यू नीड टू बी आंसरिंग सेकंड अभी अगर सपोज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पी 101 103 और 105 का कर पाओगे तो तुम्हारे वर्कर्स जो हैं ओके जो 102 और 104 वगैरह वो जो बनाते थे अभी दोज गाइज विल गेट बिजी विद दैट ओके लेकिन हम लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व किया कि ना 102 और 104 का जो लेबर कॉस्ट है ना बेटा जो लेबर कॉस्ट है देखो यहां पे दैट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स तो शायद ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आर्स भी ज्यादा जाते थे अगर आप इसके बदले में बाकी थ्री प्रोडक्ट्स भी बनाओगे ना तो शायद सम वर्कर्स विल स्टिल बी अनयूटिलाइज यू विल हैव टू थ्रो दैम आउट उसके अंदर उसकी वजह से स्ट्राइक वगैरह हो सकता है मारा मारी खून खराबा वगैरह भी हो सकता है यू कैन बी राइट राइटिंग डाउन दैट अगर सपोज तुम लोग निकाल रहे हो वर्कर्स एग्री भी हो जाते यू माइट हैव टू पे देम सम काइंड ऑफ रिडन्सी पेमेंट्स मतलब निकाल रहे हो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह तो दोगे ना यार सो दे फोर दो थिंग्स आर ऑल्सो रेलिवेंट इन दिस केस ओके तो आप लोग ये सब कुछ बोल सकते हो मोर ओवर यू गुड बी परचेजिंग माइट बी फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि सामने ऐसा अपने को लिखा हुआ था वी हैव गॉट नो एक्सपीरियंस ओनली इन आउटसोर्सिंग यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है टिल डेट द कंपनी डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस टू आउटसोर्स एनी एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो जब आप आउटसोर्स कर रहे हो हैव टू ट्राई टू थिंक कि लाइक नो सप्लायर कौन है वो आपको क्वांटिटी देगा वो आपको क्वालिटी देगा वो आपको ऑन टाइम डिलीवरी वगैरह देगा ऑल दोस्ट पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है और उन लोगों ने एंड के अंदर यहाँ पे ना गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स के बारे में भी पूछा तो गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स ये हो जाते हैं मतलब दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स कैन टेक एनी फॉर्म यार कि
कि ना प्रोटीज जो है वो अपना मशीनरी वगैरह लाएगी अपना स्टाफ वगैरह लाएगी एंड दे विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर ओके शायद दीज गाइस हु मैन्युफैक्चर विल बी ऑन द पे रोल ऑफ एम एस एम एफ ओनी ऐसा हो सकता है नहीं भी हो इट इज ऑल ओके गेन शेयरिंग एग्रीमेंट कैन टेक एनी फॉर्म तो क्या होता है हमारी कंपनी प्लस जो प्रोटीज है जिससे हम लोग पी ए वन जीरो टू और वन जीरो फोर जो है वो एग्रीमेंट तो वो करने वाले हैं इन दिस केस नो वी विल ट्राई टू डू समथिंग ताकि लाइक यू नो वी एंटर इन टू समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस बोथ ऑफ अस का मतलब क्या है वो लोग बनाएंगे तो कॉस्ट कम पड़ेगा जरा सोचो कॉस्ट कम पड़ेगा तो ये वाला जो कॉस्ट है वी लाइक टू शेयर इट आउट इन सम पर्टिकुलर रेशो ओके दैट कुड बी वन फॉर्म ऑफ गेन शेयरिंग एग्रीमेंट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू ट्राई टू थिंक मेनी अदर थिंग्स कि यार अभी ना अगर सपोज ऐसा है अगर सपोज ऐसा है कि गेन शेयरिंग एग्रीमेंट वो होने वाला है तो जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर लगता है कि प्रॉब्लम फ्यूचर के अंदर आ सकता है वो अभी अभी उस मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर लिख के रखना जो तुम्हारे और प्रोटीन के बीच में होगा ओके अभी वहां पे क्या क्या लिखा जा सकता है फर्स्ट की लाइक यू नो आर एन डी कौन करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कौन करेगा देन हाउ विल वी फाइंड आउट इन दिस केस कि सबसे पहले वन और वन का जो कॉस्ट होता था वो पहले कितना होता था और गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स के बाद वो वाला जो कॉस्ट है अगर कम हो गया तो उसका जो बेनिफिट है कितना परसेंट इस कंपनी को जाएगा कितना परसेंट उस कंपनी को जाएगा कल को अगर एग्रीमेंट टूटा अगर सपोज कभी भी एग्रीमेंट टूटा देन इन दैट पर्टिकुलर केस हु विल होल्ड द पेटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स शुड बी कमिंग द मास्टर डॉक्यूमेंट एज एट ऑल गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स लुक वेरी अट्रैक्टिव ओके बट इन रियालिटी दे आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव मैंने कुछ और शायद नंबर्स का एग्जाम्पल तो वो दिया रहेगा अभी कुछ और देता हूँ सपोज ये जो एम एस एम एफ है ये वाली कंपनी जब भी कोई एक प्रोडक्ट वो बनाती थी सपोज उसका कॉस्ट ट्वेंटी होता था वो लोग कितने में बेचते थे वो इनरेलीवेंट है उन लोगों ने प्रोटीज को पूछा कि लाइक यू नो कि यू ऑल कैन सेल इट टू अस एट व्हाट पर्टिकुलर रेट ये लोग बोलता है कि सेवनटीन ठीक है तो वेन प्रोटीज विल सेल इट टू एम एस एम एफ दे विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ थ्री रुपीज ओके ये आउटसोर्सिंग हो गया दैट इज तो एम एस एम एफ विल डायरेक्टली बाय द प्रोडक्ट एट वॉट पर्टिकुलर रेट सेवनटीन एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टूगेदर ओवर एन ऑल्टरनेट वे इन दिस पर्टिकुलर केस कुड बी गेन शेयरिंग एग्रीमेंट गेन शेयरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या है एम एस एम एफ जब बनाता था ना सपोज ट्वेंटी के ऊपर तो वो बनाता था वो लोगों ने प्रोटीज को अप्रोच किया और उसको बोला भाई वी वॉन्ट टू एंटर इन टू अ गेन शेयरिंग एग्रीमेंट बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद नंबर्स तो सपोज दैट ऑनेस्टी पार्ट वॉज देयर और प्रोटीज ने बोला देखो वेन वी सेल यू एट सेवनटीन नो आर कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज फिफ्टीन रुपीज ओके तो तुमको अभी इतना समझ में आ जाएगा ये जो फिफ्टीन रुपीज है ना दिस विल बी द कॉस्ट एज सच ओके फॉर विच कंपनी प्रोटीज तो यहां पर देर विल बी ए सेविंग ऑफ फाइव रुपीज इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर एम एस एम एफ कंपनी वी हैव टू बी ट्राइंग टू बी थिंकिंग ये फाइव रुपीज का जो डिविजन है वो कैसे होगा ना देर कुड बी डिफरेंट नॉर्म्स फॉर डिफरेंट कंपनीज यहां पर कोई फिक्स वगैरह रूल नहीं है इट कुड बी डिफरेंट से इन ईयर वन इन ईयर टू इन ईयर थ्री इट कैन बी डिफरेंट फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि सपोज लाइक यू नो इफ सपोज ये वाली जो कंपनी है एम एस एम एफ अगर सपोज लाइक यू नो इट एल्स प्रोटीज टू बी मैन्युफैक्चरिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल ओके तो फिर ये जो प्रोटीज करके जो कंपनी जिसका गेन शेयरिंग एग्रीमेंट होगा दे माइट ऑल्सो भी डिसाइडिंग लाइक यू नो दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग न्यू मशीनरी तो वो जो कैपिटल कॉस्ट का खर्चा होगा वो कौन करेगा उसकी वजह से सपोज अभी दिस फिफ्टीन रुपीज फॉल्स डाउन टू फोर्टीन रुपीज तो वन रुपी का और सेविंग होगा ये वाला जो गेन है ये किसको जाएगा सो देफो दे आर एम्पल थिंग्स फॉर पीपल टू बी डिस्कसिंग ओवर हियर ओके तो गेन शेयरिंग एग्रीमेंट लुक वेरी गुड लेकिन दे माइट नॉट बी वर्किंग इन रियल लाइफ क्योंकि किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ अजीब चीज तो आएगी आएगी एंड ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स माइट नॉट बी थॉट ऑफ वेन यू आर ट्राइंग टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर वेन एवर यू आर ट्राइंग टू ड्राव दैट मास्टर डॉक्यूमेंट विद अदर पर्सन ओके तो आपको यही वाली चीजें जो है वो लिखनी है बट आई एम रीडिंग दिस पार्ट बिकॉज आई थिंक इट कैन बी कमिंग इन एग्जाम्स इन अ गुड वे फॉर गुड नंबर ऑफ मार्क्स ओके दिस प्रॉब्लम इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग एंड गेन शेयरिंग एग्रीमेंट वी मेक पी वन जीरो वन टू वन जीरो फाइव आर मैन्युफैक्चरिंग अबिलिटीज आर लिमिटेड we find cost of making all the units including the specific fixed cost and compare them with the purchase cost we advise what should be purchased that is outsourced for p102 and 104 buying cost was less as compared to the manufacturing cost some of the factors that need to be considered under outsourcing are what do we do with the spare capacity laying off of the workers redundancy payments to the workers agar un logo ko wo nikalenge kuch na kuch apne ko pay
नाउ गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स आई टोल्ड कि वो काम कैसे करते हैं तो आपको वही सब कुछ वो डिस्क्राइब करना है कि गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है ठीक है तो आप लोग सब कुछ बोलना कि गेन शेयर जो एग्रीमेंट्स है ऑफ एम एस एम एफ विद प्रोटीज को टेक दिस पर्टिकुलर शेप वेयर बाई दिस कंपनी विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर एंड वट एवर आर द गेम्स ए विल भी शेयर आउट बिटवीन द पार्टीज बट अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं रीजन फॉर फेलियर ऑफ गेन शेयरिंग एग्रीमेंट्स अनस्ट्रक्चर्ड पुअरली स्ट्रक्चर टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट इन आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ओके तो हम लोग उसको आउटसोर्सिंग वो बोल रहे हैं लेकिन वो गेन शेयरिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं एरर इन इम्प्लीमेंटेशन सपोज कोई ये कंपनी बोलती है कि हम लोग आर एन डी करेंगे लेकिन वो कभी कर ही नहीं पाती तो ऑब्वियसली अदर कंपनी विल स्टार्ट टू बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड दे माइट अल्टीमेटली गो आउट रिलेशनशिप बिटवीन द आउटसोर्स सप्लायर एंड द एंटिटी नाउ दैट थिंग मैटर्स अ मैक्सिमम इन रियालिटी इन बिजनेस नो बिजनेस इज आर ऑल अबाउट ट्राइंग टू मेंटेन द रिलेशनशिप इफ योर रिलेशनशिप विल नॉट बी गुड ऑटोमेटिकली द प्रॉब्लम स्टार्ट टू बी Precautions that need to be taken. Be specific in outsourcing agreements. Means in case of the gain sharing agreements. ये सारा का सारा हम लोग gain sharing के बारे में ही बात करें. Predefined uh, formula for sharing of the benefits and period thereof. उसके बाद efforts from the entity because innovation is not only the responsibility of the outsourcing supply. ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा जो innovation है protease की तरफ से ही आएगा क्योंकि वो ही manufacturing कर रहे हैं. Even MSMF has to try to develop, try to innovate. इन दिस केस पी वन जीरो टू एंड वन जीरो फोर अल्टीमेटली दे आर ओनली सेलिंग इट नो तो उन लोग का भी एफर्ट वगैरह तो होगा बट ऑल दीज थिंग्स शुड भी डिफाइंड इन द मास्टर डॉक्यूमेंट उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट इनोवेशन टीम टू क्रिएट एन इनोवेटिव स्ट्रक्चर जनरेट द आइडिया इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम यू शुड हैव अ गुड टीम टू ट्राई टू इनोवेट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फर्दर ओके ताकि इन दिस केस लाइक यू नो बोथ द कंपनीज आर बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ द इनोवेशन ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 51, 52 अपना लास्ट क्वेश्चन इस सुपर क्विक रिवीजन के लिए नाउ दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल हम लोग कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं और वाटर प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर बनाने के लिए पांच कंपोनेंट्स चाहिए ए बी सी डी ई ए बी सी के लिए मशीन आर्ट चाहिए जिसका कमी है डी और ई e के लिए मशीन आर्ट्स वो नहीं चाहिए वो लेबर आर्ट्स चाहिए जिसका कोई कमी नहीं है ठीक है तो इन दिस केस सम ने ही ना अपने को बोल दिया था एक ऑप्शन है कि तुम्हारे पास आर्स का कमी है ना ठीक है तो मशीन uh, आर्स का कमी है ना तो आ, एक काम जरा वो कर लेना फर्स्ट कि ना आप लोग ए मार्केट से खरीद लो अगर ए मार्केट से खरीदेंगे तो हम लोग बी और सी बना लेंगे सेकंड ऑप्शन हमने अपने को दिया था कि ना आप यहाँ पे बी बना लो सॉरी आप लोग बी खरीद लो तो फिर हम लोग ए और सी बना लेंगे जो थर्ड ऑप्शन हमने अपने को दिया कि आप सी मार्केट से खरीद लो अगर सी मार्केट से खरीद लेंगे तो हम लोग ए और बी बना लेंगे अपने को डिसाइड करने का था आउट ऑफ दी थ्री ऑप्शन विच इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वॉज देर तो हम लोगों ने हर एक केस के ना कंट्रीब्यूशन निकाल लिया और उसके बाद जिधर भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था वी वेंट फॉर दैट ठीक है एक और चीज नेक्स्ट ईयर का जो डिमांड है ना 50 परसेंट से बढ़ रहा था तो अपने को करंट ईयर का डिमांड चाहिए और करंट ईयर का डिमांड अपने पास नहीं था तो इस सम को हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद वन एजम्पन की हमारा फुल कैपेसिटी टेन मशीन आर्ट्स का है एंड वी एज्यूम दैट करेंटली वी आर मैन्युफैक्चरिंग एट फुल कैपेसिटी ओनली उसकी वजह से अपने 150 बैचेस आ गए थे नेक्स्ट ईयर डिमांड विल बी 50 परसेंट मोर मतलब 225 बैचेस ठीक है अच्छा उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहां पे ना अगर आप लोग परचेस करोगे तो परचेस कॉस्ट भी तो चाहिए अभी परचेस कॉस्ट इस क्वेश्चन के ना बेटा था ही नहीं ओके तो फिर परचेस कॉस्ट के लिए हम लोगों ने क्या किया था अपने को ना यहाँ पे पेसिमिस्टिक व्यू दिया था प्रॉबिबिलिटी के साथ लाइकली व्यू दिया था प्रॉबिबिलिटी के साथ ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया था प्रॉबिबिलिटी के साथ दीज आर द्री परचेस कॉस्ट ऑब्वियसली पेसिमिस्टिक व्यू मतलब हम लोग को सबसे महंगा पड़ेगा ऑप्टिमिस्टिक हम लोग को सबसे सस्ता पड़ेगा ओके मोस्ट लाइकली मोस्टली यही होगा तो अपने पास तीन अलग अलग प्राइसेस थे एक सिंगल परचेज कॉस्ट नहीं था तो हम लोगों ने इसका इसका और इसका एवरेज निकाल दिया था बाई यूजिंग प्रॉबिबिलिटी एज योर वीट्स ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज प्राइस निकाल दिया था एंड देन वी स्टार्ट टू कंप्यूट ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग इस क्वेश्चन के ना और इवेंचुअली कुछ था इट वॉज क्वाइट अजी क्वेश्चन ओके ये इनफैक्ट दिस इज सपोज टू बी इन दिस केस अ टू स्टार क्वेश्चन नॉट इवन अ थ्री स्टार क्वेश्चन ठीक है ये टू स्टार क्वेश्चन था तुम्हारा सुन इट्स ऑलमोस्ट लाइक वन ऑफ द क्वेश्चन दैट यू हैव डन बिफोर क्वेश्चन फोर्टी टू जहां पे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आप लोगों को रैंक्स वगैरह नहीं देने का है सामने देखो तीन प्रपोजल दिए तो तीन के से बेस्ट प्रपोजल निकाल पर प्रॉब्लम है स्टोल्ड एस टू परचेज इधर ए और बी और सी इफ वी परचेज ए वी विल बी मेकिंग बी एंड सी इफ वी परचेज बी वी मेक ए एंड सी इफ वी परचेज सी वी
For purchase price, we just use a probability to find out the average price. We select that option wherever contribution is highest. Okay, actually, with that, our ये वाला जो super quick revision है comes to an end. I'll see you all now next time. Okay, with further part of this entire uh, chapter. Okay, take care, guys. Uh, this book that is there in your hands is one of the most advanced books for costing. Okay, contains every possible question that can be coming. Plus you all have your case study book. Plus you have your theory book. Plus in this case you have your blast from the past that uh, connects all the past questions also. Okay, this is the highest content that you all can be getting for costing. Okay, we do ensure that nothing in this case that can be asked is like you know is always put on in our books. चाहे जो भी हो जाए हम लोग वो वाला कंटेंट डाल देते हैं इन आर बुक्स. Plus you have your lifetime updates. Lifetime updates के अंदर सब कुछ आता है. Okay, कोई भी नया चीज जो भी IC ने कभी भी इंट्रोड्यूस किया है हर एक चीज एक रेगुलर स्टूडेंट को lifetime updates के थ्रू मिलता ही मिलता मिलता है. It is on your fingertips. It is there in your app. You should be watching it whenever any new thing comes. You get a notification also. We have done all these particular things. So therefore you stop wasting time in trying to search for content. Okay. Thank you guys I'll see you all in the next lecture bye